students to a new English session. We'll start with the poem 1.4. Children are going to school. First of all, children are going to school. आपको ये टॉपिक से क्या याद आएगा? School याद आएगी. जो अभी आप लोग नहीं आ रहे हो, घर पे हो, ये pandemic situation के वजह से है ना? So we we'll do this poem. Children are going to school. ये जो पोएम है एक इमेजिनेशन पोएम है दिस पोएम इज एन इमेजिनेशन पोएम और ये पहले हिंदी में लिखी गई थी बच्चे स्कूल जा रहे हैं ये एक हिंदी पोएम थी बच्चे स्कूल जा रहे हैं एंड लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय निदा फजली निदा फजली जो है पोएट है पोएटिस है उन्होंने ये पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल किया था सो वी स्टार्ट विद द पोएम मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ वंस अगेन द स्काई बोज इज बाउज इज एड इन रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ अब जो मॉर्निंग लाइट है जब आप सुबह उठते तो जब लाइट देखते आप जो सूरज की किरणें होती है मॉर्निंग लाइट होती है वो एकदम ब्राइट होती है और स्प्रेड्स ओवर दी अर्थ और वो पूरी अर्थ जो है अपनी धरती है उसके ऊपर स्प्रेड होती है वंस अगेन द स्काई बाउस इज हेड इन रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन एंड गोइंग टू स्कूल अब ये पूरी इमेजिनेशन पोएम है तो इसमें सब चीजें इमेजिनरी होंगी दंस अगेन द स्काई बाउस इज हेड मतलब वंस अगेन वापस से जो स्काई है वो क्या कर रहा है बाउज इज हेड उनके जो सर है वो झुका रहा है किसके लिए बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं है ना द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मस्क इन टर्बन वेट्स एंड स्माइल ऑन वन साइड ऑफ द रोड फॉर चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल अभी सन द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर जो सन है सन कहां से राइज होता है ईस्ट से राइज होता है करेक्ट तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग जब जब सन का राइजिंग टाइम होता है आप अगर समुद्र किनारे या नदी किनारे या समुद्र किनारे अगर आप जाके खड़े होंगे ना तो ऐसे लगता है कि वो समुद्र में से ही सन निकल रहा है राइज वहीं से हो रहा है तो इसमें ये लाइन में क्या हो रहा है द सन आफ्टर इज मॉर्निंग डिप इन द रिवर मीन्स जो सन है वो रिवर में से मॉर्निंग डिप मीन्स नहा के निकल रहा है ड्रेस अप इन हिस्स गोल्डन मस्किन टर्बन उसके बाद सन क्या हुआ है ड्रेस अप हुआ है कैसे गोल्डन मस्किन टर्बन अब मस्किन वॉट इज मस्किन देखो अ काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक आप अंडरलाइन करके लिख लो अ काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक मीन्स एक कपड़ा होता है ना कॉटन फैब्रिक का कपड़ा होता है आप उसको मलमल का कपड़ा भी बोल सकते हो वो मलमल के कपड़े में वो ड्रेस अप होके निकला है और टर्बन टर्बन मतलब पगड़ी जो सर पे पगड़ी पहनते हैं ना वो पगड़ी तो ड्रेस अप इन हिज गोल्डन मसल टर्ब ये सब एक इमेजिन है रियल में ऐसा होता है क्या आप कभी साथ को देखते हो कि सन मॉर्निंग में नहा के निकला है उसके बाद वो ड्रेस अप हुआ ऐसा नहीं होता है लेकिन ये इमेजिनरी पोएम है इसलिए इसमें ऐसा बताया गया है फॉर चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल दो द ग्रीन टॉप ब्रांचेस ब्रीजेस सिंग दियर सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग Fragrant flowers awaken the sleepy roads with their melodies. Through through the green topped branches, breezes sing their song of blessings. मतलब जो बड़े बड़े trees है green top means उनके जो trees है उनका जो top होता है वो green होता है पूरा तो वो क्या कर रहे हैं जो हवा आती है breeze आती है वो breeze से क्या कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो झाड़ जो है सिंग कर रहे जो हवा से वो झाड़ पूरे सिंग कर रहे ब्रीजेस सिंग या सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग और उसकी वजह से जो ब्रीजेस है वो सब क्या कर रहे हैं ब्लेसिंग दे रहे हैं आशीर्वाद दे रहे किसको बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं उनको फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेक इन द स्लीपी रोड विद मेलेडीज अभी जब रात होती है तो आप लोग सो जाते हो तो ये पोइट्रेस के हिसाब से जब रात होती है तो जो रोड्स है वो भी सो जाते हैं लेकिन उन लोग जाग कैसे रहे हैं फ्लावर्स से जो फ्लावर्स की स्मेल है फ्रेग्रेंट मीन स्मेल जो फ्लावर्स की स्मेल है और जो 
विद्या मेलेडीज मतलब जो फ्लावर गाना गा रहे हैं और उनकी जो स्मेल है वो चीजों से जो रोड है वो उठ जाते हैं मॉर्निंग में आप लोग कैसे उठते हो आपकी या तो मम्मी उठाती है या अलार्म से उठते हो करेक्ट लेकिन यहाँ रोड जो है उनको कैसे उठाते हैं या तो फ्लावर की स्मेल से खुशबू से या तो फिर उनकी सिंगिंग से एट द कॉर्नर ऑफ द लेन द पीपल इन हिज लश डी फॉयलेज बेसिस हैंड फॉर चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल एट द कॉर्नर ऑफ द लेन मतलब लेन मीन्स गली जो गली का जो नुक्कड़ होता है ना द पीपल इन हिज लश डी फॉयलेज पीपल मीन्स या ट्री जो पीपल का ट्री आता है ना उसका बोला गया पीपल ट्री इन हिज लश डीप फॉयलेज फॉयलेज मीन्स ग्रीन लीफी कवर ग्रीन लीफी कवर वेव इज हैंड फॉर चिल्ड्रेन इज गोइंग टू स्कूल मतलब गली के नुक्कड़ पे जो पीपल का झाड़ है अब पीपल का झाड़ जो होता है वो कैसा होता है बहुत हरा भरा बहुत बड़ा होता है तो वो क्या कर रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो बच्चों को वेव कर रहा है आप लोग टाटा बाय वे कैसे करते हो ना वैसा वेव कर रहा है बच्चों को क्योंकि बच्चे कहा जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं एंजल्स ऑफ लाइट एंजल्स ऑफ लाइट हैव सेट आउट एवरी रोड इज अ ग्रीन एट दिस आर एंजल्स ऑफ लाइट हैव सेट आउट एंजल्स परिया जो है परिया परिया आती है तो कैसे लाइट ब्राइटनेस आ जाती है वैसे लाइट है सब जगह एवरी रोड इज अ ग्लीम ग्लीम मीन्स हर जगह शाइनिंग है ब्राइटनेस है अर्ली मॉर्निंग में कैसे होता है ना हर जगह आपको एकदम ब्राइटनेस दिखेंगी वो ब्राइटनेस जैसे शाम होते होते थोड़ा डल हो जाता है जो सन है वो थोड़ा जब डूबने लगता है तो ब्राइटनेस कम होती जाती है ना लेकिन अर्ली मॉर्निंग कैसा होता है कि सब जगह शाइनिंग ब्राइटनेस होती है एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ ट्रॉप लाइक अ मदर्स हार्ट टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूम फ्लाइज पिजन इन द स्काई फॉर चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ ट्रॉप लाइक अ मदर्स हार्ट मतलब अर्थ पे धरती पे जितने पार्टिकल्स हैं, जितनी चीजें हैं, ट्रॉप्स लाइक अ मदर्स हार्ट मतलब वो कैसे धड़कते हैं ट्रॉप्स मीन धड़कना कैसे धड़कते हैं जैसे अपना माँ का जो मदर का हार्ट होता है वो कैसे अपने बच्चों के लिए धड़कता है वैसे जो अर्थ है अर्थ के सब बच्चे अपन सब बच्चे है ना आप लोग हो तो जैसे मदर का हार्ट आप लोगों के लिए धड़कता है वैसे जो अर्थ है उसका भी हार्ट आप लोगों के लिए सेम वे में धड़कता है टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ फ्लाइज पिजन इन द स्काई मीन्स जैसे टाइम जैसे जो पिजन है पिजन एक जगह पर बैठते हैं क्या नहीं वो थोड़ी थोड़ी देर में फ्लाई होते हैं ये रूफ से वो रूफ ये रूफ से तो जो टाइम है टाइम भी किसी के लिए रुकता या बैठता नहीं है जैसे पिजन पल भर में उड़ जाते हैं वैसे टाइम भी फ्लाई होते रहता है वो एक जगह पे रुकता नहीं है फॉर चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल मतलब जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं तो ये पोएम में हमको पता है कि जब बच्चे जैसे आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो आपका जो इन्वायरमेंट है आजू बाजू का वो कितना खुश होता है हर एक लोग आपसे कितने खुश होते हैं जब आप लोग स्कूल आते हो ओके सो अंडरस्टूड दिस पोएम थैंक यू